，美女，能不能请你喝杯酒？啊，不好意思，我男朋友在这儿。我们已经等半个小时了，请问我们究竟在等什么？需要做什么？我带你们来酒吧是故意的，目的是为了给你们制造被搭讪的机会。无聊。小川，嗯，我们来酒吧多久了？呃，大概半个小时吧。在这半个小时当中，将军被搭讪过几次？我我没有去注意这个。在这个酒吧当中。没有男伴的女生有十二个，没有女伴的男生有二十个。统计一个女生被搭讪的次数，可以看出她在异性群体当中的社交期望值。你作为一个婚恋网站的创始人，居然不关注这些细节吗？不对，社交期望值是不能被算出来的。难道你要把？颜值、身材、妆容这些东西变成参数来推断吗？这么说吧，在这十二个没有男伴的女生当中，江小姐，你的社交期望值排第七。我怎么可能那么低啊？不相信啊？好呀，那我问你，这半个小时里，你被搭讪过几次？一次吧。这都被你看见了，而且搭讪你的那个男的还是个渣男。你怎么知道？瞎猜的吧？对，这都看得出来吗？搭讪你那个男的是你三点钟方向个子最高的那个男生吧？嗯。你们看他的外套和手表，虽然都是名牌，但是不合身，是借来。你们再看他的手，虽然他已经把结婚戒指给摘掉了，可是戒指印还在，毫无疑问。渣男一枚，还真是，老天爷啊！你的脑袋到底什么材料啊？小川，想要做好一款婚恋网站，必须要精通社会学、社交学和心理学，还必须要具备一定的实践，拥有恋爱经验、社会经验。可是你呢？你是一个封闭的理工男，你连一场正儿八经的恋爱都没有谈过。你怎么可能做得好一款婚恋网站呢，哥？这里是一个酒吧，这些不是西部世界的受众群啊。来这里的人不会想要有固定伴侣的。你线上交友就是交友，来酒吧的人一样可能是寻找真爱的，不是吗？小川，我理解你想要创业的心理。但是你选择一款婚恋软件作为你的创业方向，这是不适合你的，你明白吗？我也是为你好。李小川，你根本就不理解我，你也不懂我的网站。哎，不是，小川，你别生气啊！哎，哎呀，你的嘴巴是什么材料嘛？李小川，作为一个创业者。这就是他应该承受的打击。但是你说话确实有点过分了。行了，今天能不能不聊这个？行啊。那你能说说你在这家酒吧里面的社交期望值吗？好呀。注意你十二点钟方向，有一个穿黑衣服的女生。她的身材是酒吧里最好的，也是长得最漂亮的，所以她关注的人。一定是这个酒吧当中，社交期望值处于巅峰状态的人。臭屁！好啊，不相信，那我就让你见识见识，我是怎么委婉的拒绝他，还让他觉得我非常的有魅力的。不好意思，美女，我今天只喝酒，不交友。麻烦你能让一下吗
。你是在跟我说话吗？当然。能请你喝一杯吗？我最喜欢和你这种美女聊天了。我觉得你对小川的判断，影响了你对项目的判断。我正是因为对他太有判断了，所以我才知道，他根本就不适合这个项目。所以你对他的判断是什么？只要他不做关于人类爱情的东西，不管他做什么，我都会支持他的。这臭小子，偏偏选了一个他根本就不适合的东西，我当然要拦着他了。